Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième interview en direct de Tenerife. Une magnifique personne qui va nous rejoindre, nous partager son histoire. Sacha Velli qui est un athlète qui a été quatre fois champion de France, deux fois champion d'Europe, qui est un nageur qui va venir nous, nous partager son parcours sportif, qui il est comment il l'a fait pour en arriver là, donc vraiment je suis ravi aujourd'hui euh, cette deuxième interview avec un athlète incroyable, encore merci à toutes les personnes qui sont, part... qui sont passées pardon, dans la tournée Sparte, il y a eu plus de 200 personnes à travers le monde et je suis vraiment ravi d'écouter et surtout de repartager ces parcours qui sont d'une richesse vraiment incroyable. Euh, donc Sacha, alors Sacha je crois que j'ai reçu une invitation, il en ce moment nous, on est de Tenerife. Les amis qui sont de France, on est un peu à des heures différentes. Mais normalement, on devrait être bon pour se connecter. Salut, Alors, on est bien. Bien. Salut Sacha. Ça je te vois. Alors, attends. Tu me vois Tu m'entends Ouais, ouais, nickel. 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 Ah, attends, je vais monter le son. Super. De mon côté, je te vois. Ah, c'est bon. Ça va Ouais, nickel. Ça va, ça tu va, as fait, ça va. Sacha ouais, 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 ça va, ça va. Ben, là, je suis en stage, là. Sur pied, ouais. donc, euh, du coup, du chef. Ouais, ouais, ça va. Impeccable. Tu es en Turquie, là, tu m'as dit, c'est ça, ce moment Ouais, ouais, là, on est, on est 10 jours à Belek. Et après, on revient en France et euh, on enchaîne les compètes. On a trois compètes qui vont s'enchaîner. Donc, euh, voilà. Bon, super. Ben déjà, Sacha, je veux te dire un grand merci à toi d'avoir accepté cette petite interview pour nous partager bon, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc déjà, tu es, euh, ce que j'ai vu, tu as été quatre fois champion de France, c'est ça Deux fois champion d'Europe. Donc, tu ouais, es un nageur, euh... nageur français. Ouais, ouais. Bon, en fait, moi, euh, j'ai fait sur euh, 5-10 et en, en fin d'année dernière, j'avais gagné 800 et 500 en France. Et puis, euh, bah, j'ai gagné deux fois les championnats d'Europe junior. Voilà. Magnifique. Quel âge tu as, Sacha Là, euh, je viens d'avoir 18 ans euh, le mois dernier. Tout jeune, tout jeune. Magnifique. Ouais. Plein d'avenir, plein, plein de possibilités. Et c'est ça aussi qui est très ouais. intéressant de faire ces interviews. Il y a des gens qui ont fini leur carrière, qui ont euh, 40 ans. Il y en a qui, qui commencent aussi. Et toi, tu es toujours en pleine de possibilités. La première question que j'ai envie de te poser, du coup, dans cette interview, à quel âge tu as commencé un petit peu la natation Parce que déjà, le parcours que tu as, comment ça s'est passé pour toi ben, Écoute, à la base, euh, j'ai appris à nager comme, euh, comme tout le monde. Et, euh, et mon père, il faisait beaucoup de polo. Et il nageait aussi. Du coup, euh, coup ben, je regardais les matchs de polo. Puis... Euh, puis je restais un peu le soir à la piscine et euh, après je suis rentré dans les groupes jeunes et au fur et à mesure des années bah, je suis rentré euh, dans les groupes un peu plus euh, un peu plus élevés puis après j'ai commencé la compétition je crois que j'ai fait la première compète à, à 7 ans au fond donc voilà à 7 ans <rire> ouais, ouais, mais, en, mais en fin de compte euh, là où j'étais euh, dans mon club formateur euh, et là où je suis toujours, euh, je faisais aussi du water polo. Ok. Donc, euh, voilà. Super. Donc, ce que tu dis quelque part, c'est que tu as un peu grandi dans le bassin, comme il y avait ouais. ton papa aussi qui, qui était. Ouais, 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 ça. Donc, ça. ça facilitait un peu le, les choses. Et euh, quand tu étais plus jeune, comment tu voyais les choses Est-ce que tu t'es dit, moi, j'ai vraiment envie de gagner Est-ce que c'était pour le plaisir, pour être avec les copains, etc. Qu'est-ce qu qui se passait dans ta, dans ta tête bah écoute, au tout début, euh, quand j'ai commencé, euh, je n'étais pas trop à voir à, à la compétition parce qu'au tout début, bah, je ne faisais pas trop de compétition. Enfin, 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 en fait, c'était juste pour, euh, euh, bah, pour nager et apprendre à nager, comme je l'ai dit. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à faire des compétitions et voir que je n'étais pas, pas non plus dégueu, quoi, tu vois, bah, là, c'est là que j'ai pris goût vraiment euh, à faire des podiums, à faire des médailles. Tu vois, puis, puis quand tu es petit, enfin t'es content de faire des médailles et tout. Donc après, j'ai pris goût, en fin de compte. Comment ça s'est passé, du coup, pour la suite, pour toi Parce qu'il y a peut-être des jeunes, qui peut-être même des plus jeunes que toi, qui te suivent, qui regardent, que ça leur intéresse, qui ont envie d'être des champions, d'aller chercher des médailles. 
Euh, comment ça s'est passé pour toi toi, pour, par la suite Tu es rentré dans un centre de formation, tu as fait des super études. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ça En fin de compte, euh, moi, donc, euh, à Lens, dans mon club, euh, club j'y suis resté jusqu'à mes 14 ans. Donc, euh, j'ai fini la troisième là-bas. Et après la troisième, je suis parti. J'ai fait ma seconde euh, à l'INSEP. Et euh, après, euh, notre, notre coach de l'INSEP, il avait été rappelé par, par Philippe Lucas, donc, euh, qui, qui m'entraîne maintenant, qui avait besoin d'aide. Et euh, du coup, il nous a dit, bah, écoutez, euh, si, si vous voulez me suivre, bah, vous pouvez me suivre. Donc, euh, moi, je suis parti avec lui euh, chez Philippe à Montpellier. Et euh, après les Jeux, euh, du coup, Philippe s'est installé à Martigues. Et là, ça fait deux ans que je suis avec Philippe à Martigues. Et pour ce qui est des cours, euh, j'ai arrêté euh, après Montpellier. Parce que je voulais vraiment me consacrer euh, à la natation et pas avoir de regrets après euh, par la suite. Quoi. Ok. Donc là, actuellement, tu es, tu es, tu es où, tu m'as dit À Martigues, c'est ça euh, Ouais. Là, je m'entraîne à Martigues avec Philippe. D'accord. Ok. Ouais. Et donc là, tu as ce choix de se dire, ce que tu nous dis, c'est qu'à un moment donné, tu as vu ton évolution, ta progression, que tu as commencé à enchaîner des, des bonnes performances. Tu as décidé de te dire, bon, mais là, pour l'instant, pour les cours, je mets stop, pour vraiment me consacrer à, à fond dans, dans ma performance. Qu'est-ce qu qu'aujourd'hui tu as dans ta tête pour se dire, bon, mais euh, dans le sens, prendre cette décision-là, de se dire, je vais mettre stop à mes études c'est euh, un pari. OK, il y a beaucoup de jeunes qui peut-être se posent la question. Euh, J'imagine que tu as un objectif dans ta tête. Qu'est-ce que tu t'es dit pour prendre cette décision En fin de compte, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand euh, j'ai gagné les France d'eau libre à Graveline, je crois que c'est 2021, euh, bah c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment un truc à faire dans ce sport-là. Et... Euh, et je me suis dit, bah, vas-y, il euh, faut vraiment que je me mette à fond là-dedans. Et j'ai arrêté les cours parce que euh, moi, mon but, euh, c'est de gagner, euh, que ce soit les mondes ou que ce soit les jeux, tu vois. Et vraiment, et vraiment marquer mon sport. Et euh, par contre, si j'arrive pas à faire ça, tu vois, j'ai pas envie de me dire, ouais, bah, peut-être que si j'avais arrêté l'école, j'aurais peut-être réussi ou quoi. Du coup, je me mets vraiment à fond là-dedans pour pas avoir de regrets mettre toutes les chances de mon côté pour, euh, pour réussir. Yes. Je comprends tout à fait. Donc là, pour toi, c'est pas de regret. On donne tout, ouais. on s'entoure ouais. des meilleurs, on, on fait le nécessaire pour aller au bout, euh, au bout ou plus loin, pour développer ce potentiel-là. Euh, comment ça se passe pour toi Parce que c'est quelque chose qui peut intéresser les plus jeunes aussi. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ton rythme, à peu près tes journées, tes semaines, au niveau en termes d'entraînement de volume d'entraînement, comment ça se passe Mais euh, Moi, je m'entraîne dix euh, fois par semaine. Le mardi, euh, avant l'entraînement du soir, euh, je fais de l'athlée, je cours avant. Et euh, le vendredi, euh, avant l'entraînement, j'ai le muscu. Pour, euh, un truc de renfo parce que j'ai des petits problèmes d'épaule. Donc, pour vraiment... Euh, bah, réparer tout ça. Mais sinon, c'est 10 entraînements euh, entre 2h30 et 2h45. Et en termes de kilométrage, quand on charge vraiment, on est à, on est à 90, voire un peu plus. Mais euh, non, sinon, c'est entre 85 km et 90 km la semaine. Donc, euh, bon, bah, ça fait des bonnes semaines. C'est pas mal. Donc, Alors, déjà, ce que tu dis, c'est pas... ouais. <rire> Alors... Et le week-end, c'est off quand même Week-end off Week-end, euh... bah, week c'est détente. Hein. Euh, ouais. je, je, termine le, je termine le samedi matin vers, euh, vers 10h, tu vois. Donc, bon, après, euh, bah, t'es tranquille jusqu'au lundi matin. Quoi. Yes. Donc, ce que tu dis, quand même, ça, c'est quelque chose d'important parce que beaucoup de personnes ont envie d'être champion, d'aller au bout de, de ses capacités, de ses objectifs. Mais ce que tu dis, c'est quand même. En moyenne, ta volume d'entraînement, elle entre 20 à 25 heures par semaine. On est d'accord Oui. Que ouais, tu consacres bah, à ce sport. Oui. Après, okay. euh, après, moi, je sais que enfin, ça peut paraître euh, beaucoup, mais moi, je fais que ça, en fait. 
Je fais que ça la semaine. Moi, j'ai que la natation. Moi, je n'ai pas de cours. Je sais que dans mon groupe, il y en a qui, qui se tapent les cours en plus. Mais euh, non, euh, moi, je fais que ça. Et ça ne me dérange pas de le faire. Euh, C'est ce que j'ai choisi, tu vois. Donc, yes. euh, donc euh, moi, bah, je suis à fond là-dedans parce que je sais que bah, si tu veux réussir, de toute façon, il faut te donner. Quoi. Sinon, euh, on s'est cuit. Puis en plus, avec Philippe, euh, voilà quoi. On est bien. Yeah, j'imagine, j'imagine. Ouais. C'est ça qui est intéressant d'avoir ce retour-là aussi, de, que les gens ou peut-être des, des plus jeunes qui, a, qui te suivent, qui regardent ce que, ce que tu fais, puissent s'imaginer. Ok, que bien évidemment, c'est une progression, mais savoir que si on veut aller au niveau, quel que soit le sport, le domaine, et à un moment donné, il va avoir une charge de travail. Et c'est toujours ce processus. Est-ce qu'on est capable de l'assimiler Tu vois ouais, ouais, Pouvoir ça. aller de plus en plus haut. Ouais, c'est ça. Bah, après, je sais qu'il y en a euh, qui ont du mal à l'accepter, des fois, ce processus-là. Mais euh, quand tu veux. Quand tu as vraiment des objectifs, tu veux vraiment réussir en soi. Euh, bon. Tu vas quoi Il n'y a pas. Il n'y a pas. Yes. Quel est ton, du coup, là, pour la suite, tu es jeune encore, hein je rappelle, tu as 18 ans, c'est ça, ouais, ça, Sacha euh, 18 ans, c'est énorme. Quel est ton objectif pour cette année, pour 2023 et pour 2024 Est-ce que tu as déjà un objectif, quelque chose qui est clair Ouais, mais euh, moi, cette année, euh, j'aimerais bien euh, nager moins de 15 minutes au 1500. J'aimerais bien nager moins de 15 minutes et. Euh, et me requalifier pour les mondes, donc euh, pour m'affirmer en équipe de France, parce que je les ai déjà fait l'année dernière, mais le but c'est de les refaire pour prendre de l'expérience encore. Et euh, non, voilà, euh, les mondes, euh, nager moins de 15 minutes sur 1500, et euh, c'est ma dernière année de junior aussi. Donc, euh, donc, donc bien terminé en junior. Puis voilà. Excellent. Par, par rapport à 2024, par rapport au JO, est-ce que toi, tu es potentiellement, tu peux y participer bah, bah Les Jeux, en fin de compte, il euh, y a trois places qui sont ouvertes cette année. Donc, euh, tu peux te qualifier si tu fais dans les trois au monde. Et si tu ne fais pas dans les trois cette année, euh, sur les mondes de l'année prochaine, tu as 13 places qui sont ouvertes. Ok. Voilà, et il n'y a que deux Français, euh, enfin, que deux de chaque nation qui peuvent se qualifier. Voilà. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui un objectif pour toi ou est-ce que tu te dis euh, ça sera pour euh, plus tard bah, Bien sûr, c'est un objectif, mais après, euh, je ne mets pas forcément la pression là-dessus. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est un objectif, il ne faut pas se le cacher. Voilà. Oh. Merci Sacha pour ce que tu nous as partagé. Je vais te poser une petite question. Euh, Peut-être, euh, même si tu es jeune, mais tu as quand même déjà une expérience riche. Si tu avais deux, trois conseils que tu aimerais partager euh, euh, à des plus jeunes qui font peut-être ce sport comme toi et qui sont dans ce processus, qu'est-ce que tu aimerais partager déjà Non, bah, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas se prendre la tête et il faut surtout se donner à fond dans ce qu'on fait. Quoi. Parce qu'il y en a beaucoup euh, qui se plaignent, beaucoup à chaque fois, mais. Si tu, te donnes, euh, bah, si tu te donnes les moyens de réussir, bon, en fin de compte, tu vas réussir. Quoi. Mais il ne faut pas se mettre la pression à se dire il faut absolument que je fasse ça ou il faut absolument que je réussisse maintenant. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression. Puis, si tu dois réussir, bah, bah, tu réussiras. Quoi. Il y a tra travailler, mais finalement, aimer ce que, que l'on fait. Même si c'est difficile, ouais, ouais, le processus. Ça. Ouais, c'est ça, parce que, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de passages à vide des fois, mais j'ai beaucoup de passages où je suis très bien aussi des fois. Mais, mais quand il y a des passages à vide, il faut bien s'entourer. Moi, je sais que je parle beaucoup avec Philippe. Et même des fois, ça m'arrive d'en parler avec des gens de mon groupe, avec la famille. Puis, puis après, en fin de compte, bah, ça se règle. Ça va mieux, quoi. Ouais, ouais. Ce que tu dis là, c'est très important. L'équilibre, quelque part. Parce ouais, que ouais, ça, pour être un champion, quel que, soit, ouais. euh, quel que soit le domaine, il faut être équilibré pour pouvoir s'appuyer. Parce qu'on a tous des moments de, de moins, de plus. Et c'est ça qui permet finalement à des personnes, est-ce que je vais continuer ou est-ce que je vais arrêter 
C'est ça, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est le sport de haut niveau, de toute façon. Euh, tout, tout, tous les grands champions, ils le disent. Hein, euh, des fois, tu as, as des périodes où tu vois pas le bout. Quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous quoi. Et après, au bout d'un moment, bah, tu as un moment où ça va mieux. Puis... Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Enfin, parce que moi, j'étais beaucoup comme ça l'année dernière. Dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, euh, là, je m'inquiétais. Je me disais, merde, euh, est-ce que je continue enfin, je, enfin, je fais quoi Et en fin de compte, euh, bah, tu as toujours un moment où ça va aller mieux. Où tu vas reparler yeah. avec quelqu'un qui va te donner un ressenti sur quelque chose. Et non, je pense que... Je pense que si tu fais tout bien, si tu t'entraînes bien, si tu te donnes, si tu es consacré à fond dans ce que tu fais, au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas réussir. Tu vois. Yes. Bah déjà, hein, déjà, par rapport à, toi, à ton jeune âge, ce que tu as fait, là où tu es, c'est déjà magnifique. Euh, par rapport à ta, ton endroit, juste une petite question. Par rapport à ta famille, etc., comment ouais. ça se passe J'imagine qu'ils te soutiennent. Est-ce ouais. que c'est est-ce est -ce que c'est plutôt ils te mettent une pression ou est-ce que justement ils t'épaulent comment, comment ça se passe pour toi par rapport à tout ça Ouais bah moi je pense qu'ils sont très fiers, ils me le disent beaucoup de toute façon. Ils me disent beaucoup après euh, la pression non parce que parce qu'ils sont là pour moi, ils savent que ils savent que si ça va pas, euh, bah, je vais avoir besoin d'eux. Et quand ça va bien aussi, ben bah, ben, je leur parle ou enfin, tu vois, enfin, je suis content de les appeler. Euh... Mais euh... non, ils m'ont jamais mis la pression parce qu'ils savent euh, que je suis à fond dans ce que je fais. Yes. Et ils me laissent un peu euh... ouais, du laisse par rapport à ça. Mais bon, enfin, ça reste mes parents ou ça reste ma famille ou mes amis. Quoi. Tu vois, mais ils sont là à me soutenir. Magnifique. Magnifique. Mais Sacha, écoute, je vais te dire déjà un grand merci pour ce que tu nous as partagé. Très, très intéressant. Et vraiment d'avoir... Euh, tu vois, tout à l'heure, euh, j'avais une autre personne qui avait fini sa carrière. Toi, tu es au début. C'est juste euh, magnifique d'avoir ces genres de personnes. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire Je ne sais pas, partager maintenant. Euh, peut-être euh, euh, aux gens qui nous écoutent ou peut-être des questions des fois qui te, qui te sont posées. Quelque chose que tu aimerais partager. Euh. Non, mais c'est ce que je disais... Euh... Avant, euh, moi, je pense que dans le sport ou comme dans tout, euh, si on a un problème ou un truc comme ça, parce que moi, je sais que ça m'est arrivé après les mondes, euh, j'étais vraiment pas bien. J'avais vraiment pris ça comme, comme un échec personnel puisque je m'étais fixé un objectif qui était peut-être trop haut pour moi encore. Et je me suis foiré. Et euh, tu sais, je suis tombé un peu dans une spirale, euh, un truc mauvais où... Euh, j'ai un peu tout lâché, je remettais un peu tout en question. Et euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Parce que moi, euh, dès que j'ai compris en fin de compte qu'il fallait en parler, qu'il fallait s'entourer, qu'il fallait demander bah, peut-être des conseils à des gens plus vieux, tout ça, bah, ça allait mieux. Et euh, non, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à en parler avec des gens qui ont plus d'expérience. Et bien s'entourer aussi. Je pense que c'est important. Yeah. C'est important dans tout ce qu'on fait parce que tu vois, enfin, auras toujours des mauvaises personnes ou quoi. Et as aussi des bonnes personnes. Et, euh, et moi, plein de fois, tu vois, je voulais vraiment faire que mon truc à moi. Je me disais, euh, ouais, moi, je vais réussir tout seul et tout. Euh, J'ai pas besoin des gens et tout. Mais je pense que non, c'est pas possible de réussir tout seul. Parce qu'on a toujours un coach ou une équipe derrière. Moi, je sais que là, je vais commencer à travailler avec une prépa mentale. Et euh, j'ai Philippe aussi, qui est là tous les jours avec moi. J'ai un partenaire d'entraînement. Je sais que moi, ça m'aide. Quand Philippe, il balance une série et qu'on est plusieurs à la faire, qui est une émulation, tu vois. Moi, je sais que ça m'aide. Et non, après, euh, bah, les amis, tu vois. Moi, je sais que je parle beaucoup euh, avec mon meilleur pote le soir. Tu sais, je me dis, euh, ouais, j'ai fait ça, machin. Euh, Là, je suis bien, là, je suis pas bien. Et même, tu vois, lui qui est complètement hors euh, de la natation et qui est pas pro, tu vois, il me dit Ouais, bah, je pense que ça, c'est mieux de... pour toi, ça, faut que tu continues tout ça. Et, et même avec ma famille, c'est pareil. Donc, euh, non, je pense qu'il faut, être... faut avoir un gros soc, tu vois. Exactement. Est-ce que tu as partagé, c'est très important, le management du, sur... du, sur... du sportif, en fait 
C'est ça. Hein. C'est que ça, en fait. Et ça, c'est des choses ouais. qu'on ne parle pas, ou que très peu. Parce que souvent, nous-mêmes, on s'intéresse. Forcément, on a des objectifs. Les personnes dans les structures là, dans lesquelles euh, on est ont aussi des objectifs pour nous, des choses qu'on euh... se fixe. Et tout ça, c'est très bien, ça fait avancer. Mais c'est toutes ces petites choses-là qui permettent de maintenir l'équilibre, notre équilibre, qui nous permettent d'y aller en fait. C'est clair. Ouais, enfin, euh, mais il y a des gens... Euh... Ah, tu sais, quand ils sont pas bien, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent euh, Ouais, c'est bon, j'arrête, quoi, tu vois. Mais je trouve que maintenant, dans la génération où on est, euh, des fois, bah, c'est une honte euh, de dire les choses, tu vois. Et moi, j'étais pareil. J'étais pareil euh, parce que moi, euh, du coup, bah, comme je te disais, c'était euh, après les mondes, je n'avais pas réussi. Euh, j'ai eu une petite blessure après, du coup, bah, je n'ai pas pu faire les euros. Et euh, du coup, bah, je me suis renfermé, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est, 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 c'est bien de parler tout ça. Parce qu'il y en a qui, bah, qui gardent ça pour eux. Et moi, j'étais pareil. Et après, tu tombes dans un truc où tu t'en sors pas. Quoi. Tu t'en sors pas. Ah, Donc, c'est euh, très bien que tu ouais, partages ouais. ça. Ouais, c'est très, très bien que tu partages ça. Parce que souvent, quand on est jeune, on ne nous apprend pas aussi à parler, à exprimer ce que l'on ressent, etc. Alors que c'est tellement important. Parce que ce qui est dit est dit. Ça permet de lâcher les choses. Et quand on est sportif de haut niveau, quand on se lance dans ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on on prend plein de vagues. Bon, les vagues, tu connais en plus. Mais il y a des vagues qui nous portent, il y a des vagues qui, qui nous mettent aussi un peu à genoux. Ça nous montre aussi un peu la vie, comment elle est, dans la vie de tous les jours, quand on sort de ça. Quel que soit le domaine, c'est toujours comme ça. Et du coup, ça nous apprend. Et le fait, justement, euh, je ne sais pas toi comment ça se passe, mais déjà que tu puisses avoir des personnes où tu peux parler, discuter ouvertement. Et pour les gens qui regardent ce, ce genre d'interview aussi, c'est ça qui est important. C'est bien d'avoir un objectif, quel qu'il soit, très fort, idéal, avec tout son cœur, tout ce qu'on a, bien sûr. Mais on se rend compte qu'il y a aussi souvent beaucoup d'émotions fortes. Dans le sport comme dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions fortes. Il y a une compétition, il y a une médaille, ah, je ne l'ai pas eu. Et c'est apprendre ce management-là, cette gestion de l'énergie, de l'émotion, qui finalement nous rend de plus en plus sereins, de plus en plus meilleurs. Et comme tu le disais, d'avoir ce, ce socle de communiquer, en fait. Quand ça se passe bien avec les gens que tu as, ou un coach, etc., c'est très important. Ouais, c'est, mais c'est, ça, mais c'est, que, c'est que moi, dès que je suis arrivé chez Philippe, euh, bah, ça m'a changé ça m'a fait grandir aussi tu vois parce que il y a plein de choses que je connaissais pas je suis parti d'un je suis parti d'une sec où c'était plus un niveau junior tu vois et je suis arrivé dans un groupe où ça nageait fort quoi tu vois genre c'était vraiment dur les entraînements ils étaient vraiment durs et tout le monde faisait la même chose et les mecs ils étaient costauds à l'entraînement. Et moi, en fin de compte, euh, petit à petit, mon but, c'était d'aller en chercher un là, en chercher un là, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'avec Philippe, tu es beaucoup poussé. Et, et ça t'aide aussi euh, à, à pour dans la vie tous les jours. Ouais. Donc, euh, donc euh, non, moi, je suis très content euh, de là où je suis, du, du groupe euh, bah, dans lequel je nage. Et puis, euh, non, voilà, après, j'espère que, j'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas de souci. Mais, euh, mais pour l'instant, euh, enfin, je suis très fier de, de ce que je fais. Et je pense que c'est important de, de le dire, d'être fier de soi et de ce qu'on fait. Quoi, tu vois. Exactement. Exactement. C'est très important. Parce qu'il y a la construction physique. Et notamment, tu parles des entraînements. Et quand on est sportif, quelle que soit la discipline, qu'on soit danseur, rugby ou comme ton nageur, il n'y a pas le choix que de passer par euh, cette discipline sportive pour aller chercher de plus en plus de performances. Mais il y a aussi cette construction mentale et aussi cette construction intérieure qu'on ne parle jamais un peu de presque. Euh, on va parler de la préparation mentale un petit peu maintenant en France, ça y est, mais intérieurement aussi. D'être capable d'exprimer, de lâcher des choses, de dire ce que l'on pense quand on nous le permet mais si on ne le permet pas quelque part, au moins de pouvoir le dire à quelqu'un. C'est, c'est l'équilibre. Parce que sinon, comme tu dis, ben en fait, on va prendre des décisions émotionnellement. On va se dire celui-là, il est comme ça, etc. On peut se fermer des portes, en fait. Que si simplement on avait osé, 
parler, dire les choses, les choses peuvent continuer souvent de s'améliorer. Ouais, c'est ça le truc, parce que, enfin, euh, tu sais, moi, je trouve que des fois, il euh, bah, y a des gens qui sont quand même durs dans le sens où ils disent, euh, ouais, lui, il est comme ça, il fait ça comme ça, il... puis nous, on fait ça, lui, il vient pas, tu vois. Mais, euh, mais ça, c'est parce que les gens, ils parlent pas. Ils parlent pas entre eux. Et tu sais, après, bah, tu peux avoir des jugements, où, comme tu dis, bah, te faire fermer des portes. Mais le fait de discuter avec les gens et, et dire à la limite, euh, bah, moi, ça, je le fais pas parce que j'aime pas, tu vois. Bah, peut-être que, que la personne, elle va mieux te comprendre que si tu lui parles pas, quoi, tu vois. Moi, c'est vrai que je raisonnais beaucoup, beaucoup comme ça avant. Et après, j'en ai parlé avec les kinés, euh, tu sais, que ça soit avec les kinés ou des gens de ma famille, comme je t'ai dit. Mais quand on parle avec les gens, euh, bah, ça fait du bien. Puis, enfin, tu vois, t'as, t'as plus tout ce que t'as à l'intérieur, quoi. Exactement. Euh... Exactement. Et ça, c'est, c'est vrai que, donc, en fonction de où, t'on, où on tombe, il ben, y a des gens qui nous offrent cette possibilité. Mais, mmh. moi, j'étais dans le rugby, j'ai joué 15 ans. Et tu te rends compte que ce que tu n'exprimes pas, à l'intérieur, ça te gêne et ton corps finit par casser. Finit par c'est casser ça. quelque part. Et généralement, là où on se casse, c'est jamais pour rien. C'est pour nous signaler quelque chose. Alors que si tu nages, si tu fais ce que tu fais, l'esprit tranquille, ton niveau de bien-être intérieur va directement impacter ce que tu fais euh, et au niveau de tes performances. Et ça, c'est c'est quelque chose encore que, qu'on ne partage pas assez, tu vois. Alors que, que tu ne peux pas juste inclure le domaine sportif. Il y a le sportif, il y a le mental, il y a l'intérieur. Et plus les choses comme ça, et plus des gens ont se discuter, parler, plus ce message-là, ça devient un peu normal, tu vois. La performance, oui, c'est bien, mais il n'y a pas que ça pour arriver là, tu vois. Ouais, mais nous, le truc aussi, euh, le truc, c'est que nous, notre corps, ben, c'est, c'est un peu notre machine, quoi. Tu vois, enfin, c'est notre outil de travail, quoi. Exactement. Donc, euh, ben, tu vois, les mecs qui font du vélo, ben, il faut qu'ils entretiennent le, le truc et tout. Ben, nous, non. Nous, on n'a que notre corps, tu vois. Donc, que ça soit mental ou physiquement, il faut tout entretenir, quoi. Et des fois, c'est la galère, tu vois. Tu te dis, euh, c'est relou, en fait. Mais non, en fin de compte, après, euh, quand tu travailles bien, tu te butes à l'entraînement. Que après tu commences à t'affûter, à être un peu mieux, tu arrives en compète et que tu fais des médailles et que tu gagnes aussi, parce que le plus important c'est de gagner dans le sport. Et on fait ça pour ça aussi. Voilà, tu te dis euh, bon, bah, ok, quoi. Voilà. ça ça me dérange pas d'en chier tous les jours euh, si je gagne comme ça. Parce que moi en fin de compte, euh, souvent c'est quand j'arrive en compète et que je suis dans les échauffements des compètes et que je me sens bien dans l'eau, tu vois, je suis content d'être là. Je me dis, bah, putain, putain bah, t'as, t'as, t'as pas fait ça pour rien. Quoi. Tu sais que je vais bien nager avant d'avoir fait la course parce que je me sens bien dans ma tête, bien dans mon corps. Je suis bien dans l'eau. Quoi, tu vois. Et c'est les moments où peut-être je prends plus de plaisir que la course. Le fait de m'échauffer, de me sentir bien et tout. C'est limite les moments que je préfère en fin compte. Après, ouais, tu vois, la course, pas. c'était là. Euh... T'es tout excité, tu vois, enfin, tu dans la compétition et tout, euh, ça, ça, c'est un autre truc, euh, tu vois, enfin, tu te transformes. Moi, je sais que j'ai, j'ai, j'ai l'impression de ne pas être le même. Quand, quand, quand je suis en compétition, j'ai l'impression d'être transformé, tu vois. Mais yes. ça, j'aime trop cette sensation, tu vois. Ça, il n'y a que les, les sportifs qui peuvent comprendre. <rire> ouais, ça, ça fait euh... un truc. Euh, ouais. Exactement. Exactement. C'est cette préparation, comme tu as dit, c'est, c'est cet euh, cette ancrage. C'est comme nous, on parle des vestiaires au rugby et c'est vrai que c'est quelque chose de particulier où, où là, quelque part, tu peux être pleinement toi. Et tu pas, ouais, c'est c'est comme si tu passais un peu en mode « ok, super saiyan c'est, ». C'est, ouais. Tu te prépares à tout donner et, et c'est ce qu'on appelle aussi la zone de flow quelque part. Ce que tu disais, c'est ça. Dans la préparation mentale, on travaille aussi comme ça zone de flot où tu sens que tu ne fais plus qu'un, tu es bien, tu es là, et souvent là, mais il y a des choses magiques qui se passent. Ouais, voilà, ça, mais il est, tu sais que moi je prends beaucoup de plaisir en compète, mais il y a des moments à l'entraînement où je kiffe aussi, enfin, tu vois, je sais pas si toi ça t'arrive aussi, mais tu sais, le fait de sentir que tu travailles, le fait de sentir que tu es dans le mal, 
c'est que tu es là, quoi. Tu, tu réussis ton entraînement. C'est quand tu te changes après l'entraînement, tu es content de ce que tu as fait. Tout à fait. Moi, euh, ouais, ouais. Moi, je prenais pas trop de plaisir à l'entraînement avant. Genre, euh, je prenais un peu ça comme une punition. Hein. Le fait d'en faire tous les jours euh, pour s'entraîner. Euh. Et moi, avant, peut-être que mon niveau d'entraînement était trop différent de mon niveau de compétition. Et maintenant, j'essaye vraiment de me rapprocher de mon, mon niveau de compétition par rapport à mon niveau d'entraînement. Parce que maintenant, c'est vrai que je prends beaucoup plus de plaisir à nager. Parce que, parce que j'aime bien nager avec les mecs qui nagent avec moi. Et avec Philippe, c'est vrai que bah, ça travaille bien. Et ça travaille sérieusement. Donc, ça donne envie de s'entraîner. quoi Mais... Mais voilà. Ah, magnifique. Je ne vais rien rajouter, Sacha, à ce que tu as dit. Tu as ouais. dit plein de super choses très intéressantes. Mais parfois, parfois, plus pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai que des fois, il suffit de changer la façon dont on voit les choses, dont on se représente les choses. Et aussi, des fois, l'entourage. Ça ne veut pas dire que c'est moi que, qui ne vais pas ou que la personne ne va pas. Simplement, peut-être qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. C'est tout. C'est ça. Et, moi, j'ai eu, j'ai joué 15 ans, j'ai joué en France, en Australie. C'est vrai que tu sens que tu as différents coachs, différentes personnes. Il y a une affinité. Et c'est important, dans la relation coach sportif, elle est très importante parce qu'il y a une confiance qui se crée. Et cette confiance, euh, elle décuple nos capacités aussi. Tu vois? Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir cette symbiose. C'est un couple, en fait, hein, qui ouais, permet, euh, ah ben, ouais mais ça c'est hyper important mais, euh, mais moi je sais que je m'entendais très bien avec des personnes avant et je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, les bonnes personnes pour euh, performer tu vois je dis bon bah ok ça tu mets de côté puis, puis on y reviendra après mais, euh, mais non ouais je pense que le plus important dans le sport et, et on n'en parle pas assez il y a plein de problèmes là dessus c'est vraiment le fait de bien s'entourer quoi tu vois si tu es bien, que tu as ta team à toi, que tu te butes ah ouais. tous les jours, il ne peut rien t'arriver. Quoi. Exactement. C'est ça qui est fou. Exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Mais Sacha, écoute, je vais te laisser tranquille, pas trop te prendre de ouais. temps. Et ben merci, Mais à toi. merci à toi en tout cas pour ce, ton échange, ton parcours. Moi, je vais suivre tout ça et j'invite tous les gens à te suivre. Je rappelle, tu as 18 ans, euh, tu as été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe. Et tu nous as partagé déjà ton parcours, les hauts, les bas, dans la tête, physiquement, etc. Mais c'est ça la vie de sportif de haut niveau. Tout le monde peut, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais ceux qui choisissent, justement, s'entourer, euh, écouter des choses intéressantes aussi, notamment des ouais, témoignages ouais. Comme ça, qui, qui permettent de se dire je suis pas seul, ok, il ouais, y a ça. Bon ça bon et, euh, et puis avancer. Merci à toi, Sacha. Je te souhaite toute la réussite pour la suite. Merci, On va suivre ton parcours. Et euh, belle journée à tout le monde, où vous soyez. Et puis, euh, à très vite. Ça ciao. Bien. Merci. Merci. Oh.